Почему Армения не отозвала своих послов из России, США, Франции или из других стран, которые поставляют оружие? Задается вопросом почетный посол еврейского агентства Сахнут Роман Гуревич. Политолог подчеркивает, Азербайджан закупает вооружение не только у Израиля. У Пашиняна сейчас очень сложная внутриполитическая обстановка. Его власть э, у него из рук просто ускользает. Потому что в Армении сейчас тяжелая экономическая ситуация. Там из-под контроля выходит эпидемия коронавируса. Э, сильная внутренняя оппозиция, которая против э, премьер-министра. Потери на фронте. То есть все это заставляет очень сильно качаться э, престол премьер-министра. И вот поэтому, видимо, находит какого-то крайнего, и этим крайним почему-то оказывается Израиль. Роман Гуревич подчеркивает, у Армении огромное количество вооружений, и большая часть этого вооружения закуплена у России. Но этот факт, отмечает политолог, Никола Пашиняна не смущает. Эксперт напоминает, что Баку готов остановиться, как только Ереван заявит, что уходит с суверенной территории Азербайджана. Еще раз это сказал президент Азербайджана. Армянский и азербайджанский народ должны и будут жить в мире. И отношение к армянским гражданам Нагорного Карабаха, которые являются, согласно закону, гражданами Азербайджана, оно будет такое же, как к любому другому гражданину страны. И готовы боевые действия остановить немедленно, если оккупанты, которые захватили территорию Азербайджана, покинут ее. На его взгляд, Израиль ничего не нарушил, и Израилю не в чем оправдываться. Политолог подчеркивает, Никол Пашиняну и его соратникам не интересно благо армянского народа, который заключается в том, чтобы заключить перемирие, перестать проливать кровь в войне, которая проиграна. Премьер Армении пытается как можно дольше сохранить власть, а благо политика и благо его собственного народа – это далеко не одно и то же, вновь отмечает Роман Гуревич. Изра... Ни одного израильского солдата э, в боевых действиях участия не принимает. Э, то, что израильские фирмы, так же как российские, французские, чешские и так далее, продавали вооружение, Очевидно, что вооружение продают не для того, чтобы наряжать елки, а для того, чтобы использовать в боевых действиях. Армения также закупала вооружение, но она их закупала в России. И это вооружение активно используется против азербайджанской армии. Политолог еще раз подчеркнул, что Израиль полностью соблюдает нейтралитет. То, что у Израиля с Азербайджаном глубокие дружеские и стратегические отношения, это на самом деле так. Но Израиль в армяно-азербайджанский конфликт не вмешивается, резюмировал Роман Гуревич.